I access Landbank login using biometrics. How to log in in Landbank gamit lang yung fingerprint mo. And kung bago ko sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So nakapag uh, sign up na ako sa Landbank I access account. So nakapag enroll na ako dati and pinakita namin yung step by step guide para makapag enroll sa Landbank online banking. You may click this link na sa Ngayon naman, um, every time kasi mag-login sa Landbank, like for this one, i-tap ko tong Landbank app. Kailangan ko pang i-enter ng manually yung username ko and yung password. So, may tendency na pwede ka magkamali sa ina-enter mong password. Like ganito. And pag three times kang nag-enter uh, ng maling password gamit yung user ID mo or i-access ID mo, pwede ma-lock yung account mo. So, ang gagawin natin is para mas madaling makapag-login sa i-access account, i-set up natin yung biometrics o pwede tayong mag-login sa Landbank account natin gamit lang yung fingerprint natin. So, for now, i-enter ko muna dito yung user ID and password ko and click login. And para mas set up natin yung biometrics login, tap ko tong more and tap ko tong settings and tap ko tong security. And nakikita nyo rito na yung biometrics currently naka-off. Same with quick balance. Actually, itong quick balance gagawin rin natin to and ipapakita ko yung step-by-step -step guide sa next video. Ang mangyayari kasi pag quick balance is kung kailangan mo lang naman malaman yung laman na account mo, wala kang gagawing pay bills, wala kang gagawing fund transfer. Titignan mo lang talaga kung magkano yung laman pwede na yung quick balance. So, mas madali siyang gawin and gagawin natin yan sa next video. And proceed na tayo sa biometrics. I-on ko na to. And meron ditong um, notes about login with biometrics. So, dito sa item number 1, um, yung biometrics na option is depende kung kaya ba siya ng cellphone mo. So, normally yung mga phones naman ngayon is nag accept ng biometrics pag maglo-log in or gagamitin yung cellphone. Pero kung yung phone nyo is masyado pang luma or walang feature ng biometrics, hindi ka makakapag-set up ng biometrics dito sa Landbank. And for item number 2, uh, bound tayo for um, MBA terms and conditions. And for third, um, follow up dun sa second item, kung ano man yung mga nakasave ng biometrics login dito sa cellphone na ginagamit natin it means makaka-access pa rin sila sa land bank account natin. May iba kasi sa atin like uh, for couples or maybe sa anak natin na aside sa fingerprint natin, pag i-unlock natin yung cellphone, may iba sa atin na ini-store din yung fingerprint nila para kung gagamitin man nila yung cellphone natin, ma-access din nila. So pag ganun kasi is pag marami naka-save na fingerprint dun sa cellphone mo, ma-access din nila yung mobile app mo sa land bank. And for the fourth option, Um, a second layer ng protection, um, aside sa pag-enter or sa pag-sign in gamit yung fingerprint natin, pwede tayong mag-nominate ng PIN. So, compared sa password, mas madali kasi mag-enter ng PIN. Uh, normally, six digit lang naman to. And dahil nga hindi ito katulad ng password na normally mahaba yung hinihingi, mas less yung chance na magkamali tayo dito. So, option na lang naman na mag-nominate ka ng PIN. So, sa akin, mag-nominate na rin ako ng PIN. So, agree na tayo dito. I'll tap this, I agree. So, ang sabi dito, yung cellphone ko daw is wala pa naka-enroll na uh, fingerprint. So, punta tayo sa settings. And meron dito security and privacy. Ang gamit ko ngayon is Android phone and fingerprint ID. And fingerprint management. And mag-setup lang ako ng PIN. Sa inyo, um, kung may na-setup na kayong fingerprint sa phone ninyo, pwede nyo nang i-skip tong step na to and fast forward yung video to setting up sa landa. So, new fingerprint tayo. So, ina-enter ko na yung fingerprint ko. So, okay na tayo. So, balik na tayo sa Landbank ulit. So, na-log out lang ako and mag-login lang ako ngayon. So, confirm fingerprint continue. So, press ko lang yung fingerprint ko. And sa pin settings, isabay na rin natin to. Uh, may naka-enable yung pin and sa biometrics, i-enable ko na rin to. And naka-on na yung biometrics natin. So, ngayon mag-log out ako sa Landbank and then mag-login tayo gamit yung fingerprint. So, press ko na itong log out and yes. So, ngayon uh, mag-login na tayo gamit yung fingerprint. So, i-press ko muna itong fingerprint or tap ko to. And i-press ko na yung finger ko dun sa sensor. And ayun na, nakapag-login na tayo gamit yung fingerprint ko nang hindi ini-enter yung user ID and yung password. So, mas convenient to pero mas uh, mataas yung chance na mag-access na ibang tao yung account mo gamit yung fingerprint. Let's say natutulog ka or nakasave yung fingerprint sa phone mo. So, para maiwasan yung mga ganong risk, uh, mag-set up na rin tayo ng PIN. So, click itong More and Settings, Security, and PIN Settings tayo. Enable PIN. And meron ditong reminders na hindi dapat i-disclose yung PIN to anyone. And malalock yung MBA PIN kapag uh, na-reach yung maximum number of invalid retries. Normally, tatlo to. So, careful lang. And kapag i-unlock or i-reset yung PIN natin, 
subject to sa OTP authorization and bound to sa NBA OTP terms and conditions. So, okay na tayo. I'll tap this agree. And four digit pin dito sa LAN bank. So, dapat hindi kalimutan tong pin na in-enter and inanto na rin yung biometrics. So, ngayon mag-log out tayo. So, tayo, yes. And mag-log in ulit tayo sa LAN bank. So, tap ko tong fingerprint and i-press ko na yung finger ko dito sa sensor and i-enter ko pa yung pin ko. So, kung may ibang tao man na ginamit yung fingerprint ko para mag-login dito sa LAN bank, pero hindi nila alam yung pin, hindi pa rin sila makakapag-login successfully. So, ito na. So, ginamit ko yung fingerprint ko and yung pin para makapag-login sa LAN bank. Mas madali, mas convenient siyang gawin. And once makapag-login na tayo, pwede tayo magpadala ng pera sa ibang tao. Pwede magbayad ng bills gamit yung account natin. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Investor Marie. Until next time, bye-bye!